നമസ്കാരം ഈ മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ വാർത്തയിലേക്കാണ് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനം വാനോളമുയർത്തി ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് കുതിച്ചുയർന്നു കൃത്യം രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് പേടകവുമായി ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് മൂന്ന് റോക്കറ്റ് പറന്നുയർന്നു ദ്രവ ഇന്ധന ഘട്ടം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ദിവസം തന്നെ ചന്ദ്രൻ രണ്ട് ചന്ദ്രനിലെത്തുന്നതിനായി യാത്രാസമയം പുനഃക്രമീകരിച്ചിരുന്നു ഇതനുസരിച്ച് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് തന്നെ ചന്ദ്രൻ രണ്ട് ചന്ദ്രനിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തും ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം വളം വെച്ച ശേഷം ലാൻഡറിനെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറക്കാനായിരുന്നു നേരത്തെയുള്ള തീരുമാനമെങ്കിൽ പുതിയ സമയപ്രകാരം ഇത് പതിമൂന്ന് ദിവസമായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പതിനേഴ് ദിവസം വലം വെച്ച ശേഷം ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങാനായിരുന്നു ആദ്യം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദിവസം പേടകം ഭൂമിയെ വലം വയ്ക്കും എട്ട് ദിവസമെടുത്താണ് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക നേരത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം ദിവസം ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്താനായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് കൌണ്ട് ഡൌണിന് പിന്നാലെ റോക്കറ്റിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന ജോലികൾ ഇന്നലെ മുതൽ തുടങ്ങിയിരുന്നു ജൂലൈ പതിനഞ്ചിന് വിക്ഷേപണത്തിന് തൊട്ട് മുൻപ് സാങ്കേതിക തകരാർ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഈ ദൌത്യം ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു ചന്ദ്രനെ വലം വയ്ക്കുന്ന ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ലാൻഡ് പര്യവേക്ഷണം നടത്തുന്ന റോവർ എന്നിവയടങ്ങിയതാണ് ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ബാഹുബലി എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് മൂന്ന് റോക്കറ്റാണ് വിക്ഷേപണ വാഹനം സാങ്കേതിക പിഴവുകളെല്ലാം പരിഹരിച്ചായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വിക്ഷേപണത്തിന് ഐ എസ് ആർ ഒ തയ്യാറെടുത്തത് പുതിയ സമയക്രമം അനുസരിച്ച് രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് വിക്ഷേപിച്ച ചന്ദ്രൻ രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നിന് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കുള്ള ഗതിമാറ്റം സംഭവിക്കും ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് ഓർബിറ്ററിൽ നിന്ന് ലാൻഡർ വേർപ്പെടുന്നു സെപ്റ്റംബർ മൂന്ന് ലാൻഡർ ചന്ദ്രന്റെ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അടുത്തെത്തുകയും ചെയ്യും സെപ്റ്റംബർ ഏഴോടുകൂടി ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ദൌത്യമാണ് ചന്ദ്രൻ രണ്ടിനെ കണക്കാക്കുന്നത് ചന്ദ്രനിലെ ജലസാന്നിധ്യം ടൈറ്റാനിയം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം ഇരുമ്പ് എന്നീ ലോഹങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ചന്ദ്രൻ ഒന്ന് ദൗത്യത്തിലൂടെയായിരുന്നു ചന്ദ്രൻ രണ്ട് ഇതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് പതിമൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത പേലോഡുകളും അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ഏജൻസിയായ നാസയുടെ ഒരു ഉപകരണവും ബഹിരാകാശത്തിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിനായിരുന്നു ചന്ദ്രയൻ ഒന്ന് വിക്ഷേപിച്ചത് ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനായി ഒരു റോവറും ചന്ദ്രൻ രണ്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകും മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് ടൺ ഭാരമാണ് ചന്ദ്രയൻ രണ്ടിനുള്ളത് ദക്ഷിണ ധ്രുവമാണ് ലാൻഡിങ്ങിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു മൂന്ന് മൊഡിയോളുകളാണ് രണ്ടാം ചന്ദ്ര ദൗത്യത്തിനുള്ളത് ഓർബിറ്റർ വിക്രം എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ലാൻഡർ പ്രഗ്യാൻ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന റോവർ എന്നിവയാണിത് ഓർബിറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെ ബഹിരാകാശ വാഹനം ചന്ദ്രനിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് ലാൻഡർ സഹായിക്കും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാണ് റോവർ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നീട് ഇവ ഭൂമിയിലേക്ക് പഠന വിവരങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും അടങ്ങിയ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കും പതിമൂന്ന് ഇന്ത്യൻ പേലോഡ്സുകളെയും ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് വഹിക്കുന്നുണ്ട് വിവിധ ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനാണ് ഇത് ഇതിന് പുറമെ നാസയുടെ പാസീവ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന ഒരു ഉപകരണവും കൂടി ചന്ദ്രയൻ രണ്ടിൽ വിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള ദൂരം കണക്ക് കൂട്ടുന്നതിനാണ് നാസ ഈ മൊഡ്യൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു എന്ന ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് കുതിച്ചുയർന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ട് അൻപത്തി ഒന്നിനായിരുന്നു ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ആദ്യം വിക്ഷേപിക്കാനിരുന്നത് അൻപത്തി ആറ് മിനിറ്റും ഇരുപത്തിനാല് സെക്കൻഡ് ബാക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു വിക്ഷേപണം മാറ്റിയത് ദ്രവ എഞ്ചിൻ ടാങ്കിന്റെയും ക്രയോജനിക് എഞ്ചിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു വിടവുണ്ടായിരുന്നു അതിലെ തകരാറായിരുന്നു ഇതിന് പ്രധാന കാരണമായി മാറി എന്തായാലും എല്ലാവിധ തകരാറുകളും പരിഹരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ക